Почти 170 приобрели пострадавших от паводков в Акмолинской области, в городе Кокшитау и пяти районах области. Для них выкупили жилье, которое расположено в безопасной зоне. Это позволило быстро решить жилищный вопрос для тех, чьи дома признали непригодными и для проживания. Подробности расскажет Асана Буталипов. Дом многодетной мамы Ларисы Сунаевой в Макинске каждый год подтапливали талые воды. Этой весной паводки нанесли ее жилищу непоправимый урон. В результате специальная комиссия признала дом женщины аварийным. Вскоре общественный фонд приобрел Ларисе Сунаевой новое жилье. Спасибо всем, что дом купили. Сейчас детей туда я привела, пока здесь перебираю. Дети нормально, хорошо себя чувствуют. Кухня большая, зал, все просторное, все светлое. Печь горения, длительного горения печка отдельно стоит. Двор большой. В городе Макинске 11 семей, пострадавших от половодья, уже получили новое жилье. В целом же в Буландынском районе почти 40 семей получают материальную помощь из бюджета на ремонт жилищ. Помимо этого в районе строят 115 новых домов. От паводков пострадало 192 дома. Мы им на 87 миллионов оплатили 100 МРП. Сейчас мы оплачиваем по итогам обследования имущества Сумму за имущество. Теперь ждем сумму за ремонтные работы. Совсем недавно в Кокшетау полностью решили вопросы с теми, чье жилье признали аварийным. За последние три месяца почти 90 семей получили новые квартиры. При этом право выбора жилища оставалось за горожанами. Эмоции, конечно, очень большие. Даже до сих пор еще не верится. То, что вот так вот помогли все во всем. Социальную помощь нам выплачивали. Ну, чем могли, помогали. И потом они, как сказали, выбери квартиру, и нормально все, получил жилье, безумно счастлив. В регионе продолжается возведение новых домов для пострадавших от паводка. Всего же на строительство и ремонт жилья потратят свыше 10 миллиардов тенге. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 КИЗ.